నేను కొంచెం రెజిమెంటల్ గా ఉంటానండి ప్రొద్దున్నే లెగుస్తాను నాలుగున్నర కల్లా లేచిపోతాను అండ్ నేను ధ్యానం చేస్తాను అండ్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేస్తాను అండ్ భోజనంలో కూడా నేను లిమిటెడ్ గా నేను చేస్తాను పొద్దున్న నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయను స్ట్రైట్ వే లంచ్ చేస్తాను లంచ్ తర్వాత నేను ఇంకేది తీసుకోను భోజనం డిన్నర్ టైం దాకా నేను ఇంకేది తీసుకోను సో మేబీ దట్ దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ మీ ప్లస్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎవ్రీ డే బ్రిస్క్ వాక్ చేస్తాను ఓకే సో అంతే భగవంతుడు ఆశీస్సులు సార్ కానీ అంటే జనరల్గా ఒక ఐదేళ్ల తర్వాత ఒక మనిషిని చూసినప్పుడు స్కిన్ డల్ అవ్వడం వాళ్ళు ఎక్కడో అక్కడ మనం ఆ వేరియేషన్ చూస్తాం అది కూడా లేదు స్కిన్ కూడా చాలా 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 బాగుంది సార్ మీది ఒక వీడియో చూశాను సార్ ఓబీ అవార్డు మీరు అందుకుంటూ ఉన్నారు for services to healthcare in India and to United Kingdom India relations Kani I think Telugu vallallo man Indians meer okkare anukunte nenu anukodam award teesukunna vallu nenu okkane kaadu kani mana deshamlo surgeons evariki practicing surgeons evariki ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎక్సలెంట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఎంపైర్ అంటారు ఓబీ ప్రస్తుతం ప్రాక్టీసింగ్ సర్జన్స్కి ఎవరికీ లేదు చాలా అరుదైన అవార్డు అండి అది మామూలుగా మనం పద్మశ్రీ కానీ డాక్టర్ బీసీ రావు అవార్డు కానీ మన పేరు ఎంపిక అయిందని మనకు తెలుస్తుంది ఎవరు నామినేట్ చేసిన వాళ్ళు మనతో సంప్రదించి మన సీవీ అది తీసుకుని సబ్మిట్ చేయటం జరుగుతుంది కానీ ఓబీ బ్రిటిష్ ఆనర్స్కి మనల్ని ఎవరు నామినేట్ చేశారు అనేది తెలియదు నాకు ఇప్పటికీ తెలియదు ఎవరు నామినేట్ చేశారు అనేది నేను అనుకున్నాను బ్రిటిష్ హై కమిషను నామినేట్ చేసి ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఇండియాలో అని వారు నామినేట్ చేయలేదు అన్నారు సో ఎవరు నామినేట్ చేశారు అనేది తెలియదు చాలా స్క్రూటని హైయెస్ట్ లెవెల్లో జరుగుతుంది అంటే నేను యునైటెడ్ కింగ్డమ్కి భారతదేశానికి ఒక లివింగ్ బ్రిడ్జ్ లింక్ లాగా గత పదహారు సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ నేను నేర్చుకున్న అక్కడ నేను ఎక్స్పోజ్ అయిన విషయాలని నేను ఇక్కడ భారతదేశంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగాను స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బ్రెస్ట్ సెంటర్ కాన్సెప్ట్ అంటే బ్రెస్ట్ డిసీజెస్ని బ్రెస్ట్ క్యాన్సరే కాదు బ్రెస్ట్ డిసీజెస్ ఎందుకంటే పది మందికి రొమ్ములో సమస్య ఉంటే తొమ్మిది మందికి క్యాన్సర్ ఉండదు ఒకరికే క్యాన్సర్ ఉంటుంది సో బ్రెస్ట్ డిసీజెస్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఫస్ట్ టైం ప్రప్రథమంగా సౌత్ ఏషియాలో ఫస్ట్ టైం కిమ్స్ హాస్పిటల్స్లో కిమ్స్ ఉషాలక్ష్మి సెంటర్ ఫర్ బ్రెస్ట్ డిసీజెస్ ఏర్పరచాం అది ఇట్ ఈస్ బారౌడ్ ఫ్రమ్ ది యునైటెడ్ కింగ్డమ్ బ్రెస్ట్ సెంటర్ కాన్సెప్ట్ ఓకే సో అది మొట్టమొదటిది రెండవది ఏంటంటే ఒక ఫౌండేషన్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ప్రజలకు అవగాహన కల్పి కల్పించడంతో పాటు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సర్వైవర్స్ మేము కాంకరర్స్ అంటాం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయటానికి ఒక ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేయటం అనేది ఇట్ ఈస్ మిరర్డ్ అపాన్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కేర్ యూకే అని యూకేలో ఒకప్పుడు ఉండేది దానిని ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ నవ్ అంటారు ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఫౌండేషన్ సో ఆ ఫౌండేషన్ కూడా వీ హ్యావ్ మిరర్డ్ అవర్ యాక్టివిటీస్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ అండ్ మూడవది బ్రెస్ట్ సర్జన్స్ అంటే సర్జన్స్ ప్రాక్టీసింగ్ బ్రెస్ట్ డిసీజ్ శస్త్రచికిత్స చేసి బ్రెస్ట్ డిసీజ్ పట్ల ధ్యానం ఉన్న సర్జన్స్ ఒక అసోసియేషన్ ఉన్నది యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో అసోసియేషన్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ సర్జన్స్ ఇన్ ద యూకే అని ఆ బేసిస్తో ఇండియాలో కూడా అసోసియేషన్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ సర్జన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని కరెక్ట్గా టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఫామ్ చేసామండి దానికి కూడా నేను ఐ హ్యావ్ ప్లేడ్ ఏ పివటల్ రోల్ సో ఇవన్నిటికి గాను చేసిన దానికి బ్రిడ్జ్ చేస్తూ ఇండో బ్రిటిష్ లింక్స్ పెట్టుకుంటూ తర్వాత నేను చాలా అకాడమిక్గా రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ సర్జన్స్ ఆఫ్ ఎడిన్బర రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ సర్జన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ ఇటీవల రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ అండ్ సర్జన్స్ ఆఫ్ గ్లాస్కోకి నేను చాలా అడ్వైజ్ ఇస్తూ ఉన్నాను వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇక్కడికి తీసుకురావటం జరిగింది రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ సర్జన్స్ ఆఫ్ ఎడిన్బర ఫైనల్ ఎఫ్ఆర్సిఎస్ ఎగ్జామినేషన్ టూ థౌజండ్ అండ్ ఎయిట్లో నేను అంటే వన్ ఇయర్ లేటర్ ఇప్పుడు నేను టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఇండియాకి వచ్చానండి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఎఫ్ఆర్సిఎస్ ఎడిన్బర ఎగ్జామ్ హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ టైం కండక్ట్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ సర్జన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ ఫైనల్ ఎఫ్ఆర్సిఎస్ ఇంటర్ కాలేజియట్ ఎంఆర్సిఎస్ ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ కోర్సెస్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇటీవల జస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ అండ్ సర్జన్స్ ఆఫ్ గ్లాస
వారికి సలహాదారుడుగా ఉండమని చెప్పి వారు కోరారు దానికి నేను అడ్వైజర్గా ఉన్నాను సో ఇవన్నిటికి గాను ఐ థింక్ ది హ్యావ్ రికగ్నైజ్ ద బాడీ ఆఫ్ వర్క్ దట్ సంబడీ హ్యాస్ డన్ ఎందుకంటే మామూలుగా ఈ అవార్డ్స్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ బయట ఉన్న వాళ్ళకి చాలా తక్కువ మందికి ఇస్తారు వాళ్ళల్లో సర్టన్లీ ఐఎమ్ ది యంగెస్ట్ సర్జన్ అండ్ ది ఓన్లీ ప్రాక్టీసింగ్ సర్జన్ అట్ ద మోమెంట్ ఇన్ ఇండియా టు రిసీవ్ దిస్ హై ఆనర్ అది ఆ రోజుల్లో అంటే ఆ రోజుల్లో అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ప్రిన్స్ చార్ల్స్ అప్పుడు ఇప్పుడు కింగ్ చార్ల్స్ ప్రిన్స్ చార్ల్స్ అప్పుడు వారి చేతుల మీదుగా విండ్సర్ కాసిల్లో తీసుకోవటం జరిగింది ఆ వీడియో చూస్తే అసలు ఎంత ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ వచ్చిందంటే సార్ అసలు ఇంతవరకు అక్కడికి ఎవరు వెళ్ళుండరు అతి తక్కువ మంది వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా బిల్డింగ్ చూడడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళు మీ పేరు ప్రొనౌన్సియేషన్ ప్రొనౌన్స్ చేసి పిలవడం కానీ నో అన్నిటికన్నా మించి కింగ్ని వెళ్ళి కలిసారా బ్రిటిష్ కింగ్ కలిసారా ఒకనొకప్పుడు మనల్ని రూల్ చేసిన వాళ్ళు మిమ్మల్ని వాళ్ళు పిలిచి మీకు ఒక అవార్డు ఇవ్వడం అనేది ఒక మెడల్ ఇవ్వడం అనేది దట్స్ సో ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ సార్ చాలా సంతోషం అండి ఎందుకంటే అక్కడ మామూలుగా ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయండి మాకు ముందుగా చెప్తారు ఆ బిల్డింగ్లో విండ్సర్ కాసుల్లోకి వెళ్ళాక కింగ్స్ డ్రాయింగ్ రూమ్ అని చూపించారు అది ఎవరికి బయట వాళ్ళకి చూపించరు బ్రహ్మాండమైన సెట్టింగ్స్ బ్రహ్మాండమైన ఫర్నిచరు రాయల్టీ అట్ ఇట్స్ బెస్ట్ అనమాట చూస్తాం అక్కడ మాకు చెప్తారు కింగ్ కానీ ప్రిన్స్ చార్ల్స్ కానీ రిసీవ్ చేసుకునేటప్పుడు బౌ చేయాలి తర్వాత వారు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు అని చెప్పారు నేను కొంచెం ప్రోటోకాల్ డీవియేట్ చేసి నమస్తే పెట్టాను ఆయన కూడా దానికి రెసిప్రొకేట్ చేసి నమస్తే పెట్టారు అది వీడియోలో కూడా ఉన్నది తర్వాత ఇంటరాక్ట్ ప్రతి రెసిపియంట్తో ఇంటరాక్ట్ చేస్తారండి ప్లస్ వైజయంతి కూడా నాతో రావడంతో వాళ్ళు చాలా పర్సనలైజ్ చేశారు అంటే వైజయంతి కూడా జస్ట్ ఫ్యూ ఫీట్ అవే షీ వాజ్ స్టాండింగ్ సో ఆయన ప్రతి ప్రతి రెసిపియంట్తో నియర్లీ అబౌట్ టూ టు త్రీ మినిట్స్ మీనింగ్ఫుల్ కాన్వర్జేషన్ అంటే నా గురించి తెలుసు ఆయన అన్ని అడిగారు హైదరాబాద్కి రాలేదు మీరు రావాలి అంటే తప్పకుండా వస్తానని చెప్పి అక్కడ పక్కన వాళ్ళకి చెప్పి రాసుకున్నారు కూడా ఈసారి ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు సో అట్లా పర్సనల్ ఇట్స్ అ వెరీ పర్సనలైజ్ థింగ్ మళ్ళా వెళ్ళేటప్పుడు నమస్కారం పెట్టాను మళ్ళా ఆయన నమస్కారం పెట్టారు సో బేబీ నో బడీ హ్యాస్ డన్ దిస్ వాళ్ళు అక్కడ బయట చెప్పారు ఇప్పుడు వరకు ఎవరు నమస్కారం పెట్టలేదు ప్రోటోకాల్ డీవియేట్ చేసి ఆయన మీరు నమస్కారం పెట్టినా ఆయన నమస్కారం మళ్ళా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఇట్స్ నైస్ ఆఫ్ హిమ్ in a suitable way the selfless service and, and dedication of so many of these remarkable people when talking with the recipients at these investitures i'm reminded of all of the great things that they have done to earn their awards the long service that they have given throughout their working lives the considerable achievements they have true true sir ennal nunchi pedutunnaru ee bottu ee bottu sumaru rondel andi ante nenu సనాతన ధర్మంలో మన హిందూ ధర్మంలో బొట్టు పెట్టాలనేది నేను తెలుసుకున్నాను అంటే నేను ప్రేయరు ఎప్పుడూ చేసేవాడిని చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అలవాటు నాన్నగారు ప్రతిరోజు ఒక సుమారు హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రేయర్ రూమ్లో స్పెండ్ చేస్తారు ఆ అలవాటే నాకు కూడా వచ్చింది కానీ నేను అరగంట సేపు ఉండేవాడిని కాదు ఒక ఐదు నిమిషాలు కొంచెం నమస్కారం పెట్టుకుని వచ్చేసేవాడిని కానీ గత పది సంవత్సరాలుగా సాధన సమయం ఎక్కువ చేసుకున్నాను నేను సుమారు రెండు గంటల సేపు నేను ప్రేయర్ రూమ్లో ఉంటానండి మెడిటేషన్ చేయటం కానీ సో ఈ సాధన సమయంలో బొట్టు పెట్టుకోవాలి మన సనాతన ధర్మంలో తప్పకుండా బొట్టు పెట్టుకోవాలని నేను తెలుసుకున్నాను ఎందుకంటే మన బాడీ ఒక కాస్మిక్ బాడీగా భావిస్తాం సనాతన ధర్మంలో ఇది యజ్ఞ చక్రం ఈ యజ్ఞ చక్రం అనేది చాలా పవర్ఫుల్ సెంటరు ఇక్కడ నుంచి దృష్టి దోషం కానీ నరఘోషం కానీ అంటే దిష్టి సంబంధించిన ఘోషం కానీ అడ్డుకుంటుంది ఆ బొట్టు అంతేకాకుండా ఇక్కడ నుంచి ఎనర్జీ డెసిపేట్ అవ్వకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది బొట్టు పెట్టుకున్నప్పుడు సో మా కుటుంబ సభ్యులు నువ్వు బొట్టు పెట్టుకుంటే నలుగురు హేళన చేస్తారు లేకపోతే నీ గురించి మాట్లాడుకుంటారు అని అంటా ఉంటారు కానీ నేను పట్టించుకోను నేను ఎవరి మాట పట్టించుకోను నేను ఒకసారి ఏమైనా నిర్ణయించుకుంటే నేను చెయ్యాలి అని అనుకుంటే నేను పట్టించుకోను కొంతమంది మిత్రులు నువ్వు ఇక్కడ పెట్టుకుంటే పెట్టుకున్నావు విదేశాలు వెళ్ళినప్పుడు పెట్టుకోవద్దు అని అన్నారు నేను అది కూడా చేయలేదు నేను రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ సర్జన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్కి ఆనరీ ఫెలోషిప్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇవ్వటం జరిగింది దానికి కూడా నేను బొట్టు పెట్టుకునే వెళ్ళాను 
విదేశీలే మన సంప్రదాయానికి విలువిచ్చి వాళ్ళే పెట్టుకుంటున్నారు కుంకబ్బడి అవునండి ఇంకా మన సిగ్గుపడ్డవే మన సిగ్గుపడే క్వశ్చన్ లేదు అసలు ప్రౌడ్గా నేను పెట్టుకుంటాను అండ్ నా ఐ ఫీల్ ఆ సాధన సాధన చేసే సమయంలో నాకు వచ్చే ఫీలింగ్స్ కానివ్వండి ఇంటెన్సిటీ కానీ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మెడిటేషన్ కానివ్వండి అది ఫోకస్ చేయటానికి ఈ బొట్టు చాలా హెల్ప్ చేసిందని కూడా నేను భావిస్తున్నాను